ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സെക്ഷൻ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺകേവിറ്റി ആൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക അല്ലേ ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ് എന്താണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിക്രീസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസിങ് അങ്ങനെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺകേവിറ്റി അതുപോലെ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റും കൂടി അറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇൻക്രീസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് പോസിറ്റീവാണ് അല്ലേ അതേപോലെ ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവാണ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക അത് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സ് ആണ് വരിക അല്ലേ അവിടെ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സിന് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സ്ലോപ്പ് ഇങ്ങനെ വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാവാം മാക്സിമ മിനിമ ലോക്കൽ മാക്സിമ എക്സ്ട്രീം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റ്സിലാന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന് സീറോഡ് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആവാം പോസിറ്റീവ് ആവാം എന്നൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് എന്ന് നോക്കി കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർവെലിൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് അല്ലേ കോൺകേവ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അറിയാതെ ഇതാണ് അപ്വേർഡ് കോൺകേവ് ഡൗൺവേർഡ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ എഫ് ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് അപ്പോൾ എഫ് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എന്താ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് അപ്വേർഡും എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ഡൗൺവേർഡും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അതൊക്കെ കിട്ടാൻ ഒരു ഇൻ്റർവെൽസ് കിട്ടണം അല്ലേ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതിന് മുമ്പ് ശേഷം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആർബിട്രി പോയിന്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് കോൺകേവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ കേട്ടോ ഡെഫിനിഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലേ അതായത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എഫ് ഡാഷ് ഇൻക്രീസിങ് എഫ് ഡാഷ് ഡിക്രീസിങ് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ എഫ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് കാണാൻ പറ്റണം അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഡിഫറെൻഷ്യബിൾ ഓൺ ദി ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ വിച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദ കോൺകേവിറ്റി ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ then it is concave upward if f dash is increasing in that interval which means in that interval f double dash is positive and the curve is concave downward in some interval if the f dash is decreasing which means on that interval its second derivative is less than zero so onnu manasilavanane slope increasing id ariyalo id slope nu parnadu negative aanu slope nu parna nammal ingane x axis aayittu meet cheyna angle nokka parayam alle negative aanu പിന്നെ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ കുറച്ച് നെഗറ്റിവിറ്റി കുറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങനെ നേരെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എഫ് ഡാഷ് സീറോ എന്ന് പറയും അല്ലേ ദെൻ എഫ് ഡാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് ആണെങ്കിൽ ആ കെർവിൻ്റെ ടാൻസൻസ് ഒക്കെ കെർവിൻ്റെ താഴെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് എബവ് ദ ഈച്ച് ടാൻജൻ ലൈൻ ഇവിടുത്തെ കേസ് നോക്കി പോസിറ്റീവായിരുന്നു ആദ്യം ടാൻജൻ്റ് ദെൻ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ സീറോ ആവും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് സ്ലോപ്പ് ഇസ് ഡിക്രീസിങ് സ്ലോപ്പ് ഡിക്രീസ് പറഞ്ഞാൽ കോൺകേവ് ഡൗൺവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരുന്നത് ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ താഴെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിൻ്റെ ടാൻജൻസ് ഒക്കെ ഗ്രാഫിൻ്റെ മേലെയാണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ആ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാവാനാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർവെലിൽ കോൺകേവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഡിറ്റർമിൻ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് കോൺകേവിറ്റി യൂസിങ് ദ സൈൻ ഓഫ് എഫ്
അത് എവിടെയെങ്കിലും എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതുണ്ടോ അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിന് സീറോ കൊടുക്കുന്ന കോക്കുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ന്യൂമറേറ്ററിൽ സീറോ കൊടുക്കുമ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് സീറോ ആവും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് കിട്ടും ഇൻ്റർ നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടി അല്ലേ ആ പോയിന്റ്സിന് ഓരോ കുട്ടി ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമ്മളൊരു ആർബിറ്ററി പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലത്തെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷിന് ഇങ്ങനെ കുറേ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് സീറോ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് കാണാം ആൻഡ് മാർക്ക് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ഇൻ ദ നമ്പർ ലൈൻ അല്ലേ എവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ വൺ ടു ദ ഇൻഫിനിറ്റി ഇത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അടുത്ത് എന്താ വേണ്ടത് ഓരോ ഇൻ്റർവെല്ലും നോക്കാം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് സീറോ വരെ ഉള്ളതിൽ ഏത് വേണേലും കൊടുക്കും ഒരു മൈനസ് വൺ എടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ നോക്കാം ഒരു ആർബിറ്ററി വാല്യൂ അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് ഡൗൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോൺകേവ് അപ്വേർഡ് ആണ് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹാഫ് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് എഫ് ഹാഫിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലേ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് ഹാഫ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡൗൺവേർഡ് അങ്ങനെ ഓരോ ഇപ്പോൾ വൺ ടുവിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു എടുക്കാം ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ടു തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിറ്ററി അങ്ങനെ ഓരോ ഇൻ്റർവെലിനും കേസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതാണ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഇനി പ്രോബ്ലം നോക്കി ഡിറ്റർമിൻ ദ ഇൻ്റർവെൽസ് ഓഫ് കോൺകേവിറ്റി ഫോർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അപ്പോൾ കോൺകേവിറ്റി എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഇയർ വേ ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ കോൺകേവിറ്റി മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡെർവേറ്റീവ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്നാലല്ല സെക്കൻഡ് ഡെർവേറ്റീവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മറന്നു പോയവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ എന്തായിരുന്നു എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു സിക്സിൻ്റെ ഡെർവേറ്റീവ് എന്താ വരിക സിക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു ടു ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടേം എന്താ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ മൈനസ് ഫൈവ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ നിർത്തി ഈ എക്സ് റേസ് ടു ഫോറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആ പവർ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം അല്ലേ ത്രീ ഇപ്പം എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ഇതേ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് ക്യൂബ് എന്ന് വരും ഇനി അടുത്ത ടേം ഏതാ സെവൻ എക്സ് അല്ലേ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് മൈനസ് അല്ല പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ഉണ്ട് സെവൻ അതുപോലെ എഴുതി എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ വരിക എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സെവൻ ഫൈവ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ സെവൻ വരും കോൺസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സീറോ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടി പക്ഷേ കോൺകേവിറ്റി എന്താ വേണ്ടത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് വേണം വീണ്ടും ഡെറിവേറ്റീവ് കാണാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരിക ട്വൽവ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ആണേ കാണാൻ പോകണേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യം ട്വൽവ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നിർത്തി എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് വൺ ഫോർ വരും മൈനസ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ സെവൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക്
ഓരോ ഇൻ്റർവലും നമ്മൾ ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് ഓരോ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അവിടെ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കുക പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോൺക്കേവ് അപ്വേർഡ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കോൺക്കേവ് ഡൗൺവേർഡ് ഈസി ആണോ അല്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകണേ കേട്ടോ ആദ്യത്തെ കേസ് നോക്കി എക്സ് ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ അതായത് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കും മൈനസ് വൺ എടുക്കൽ എന്ത് വാല്യൂ വേണം നമുക്ക് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് അതേ ഒരു മൈനസ് ടു എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ മൈനസ് വൺ ടു സീറോ ഇൻ്റർവെൽ നമുക്കൊരു പോയിന്റ് വേണം ടെക്സ്റ്റിൽ അതൊരു മൈനസ് ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ടു വൺ വേണം അത് ഹാഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു പോയിന്റ് വേണം അത് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഓരോ പോയിന്റിലും ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മൾ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഇട്ട് തെറ്റിക്കരുതേ ഇൻക്രീസിങ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് ദാറ്റ് വാല്യൂ എന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്ട്രീമ കാണാനാണ് ക്രിറ്റിക്കൽ പോയിന്റിൽ ഫംഗ്ഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കോൺക്യൂവിറ്റി കാണാൻ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പോയിന്റ് അതായത് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് കിട്ടി ടെക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് സീറോയോ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ഇല്ലേ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അതായത് ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആർബിറ്ററി വാല്യൂസ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി മൈനസ് ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ അത് അപ്വേർഡ് ആണ് അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്വേർഡ് ആണ് എ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ആ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ലെസ് ദാൻ ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ കോൺക്കേവ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അടുത്തത് അടുത്ത ഇൻ്റർവെല്ലിൽ സീറോ ടു വണ്ണിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഹാഫ് അവിടെയും അതെ ലെസ് ദാൻ ആണ് അപ്പോൾ കോൺക്കേവ് ഡൗൺവേർഡ് ആണ് അടുത്ത വൺ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ഒരു ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വേണമെന്നില്ല ടുവോ ത്രീയോ ഫൈവ് നമുക്ക് ഏത് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂസ് നിങ്ങൾ കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് എന്നാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇൻക്രീസിങ്ങും ഡിക്രീസിങ്ങും കോൺക്കേവിറ്റിയും കൂടിയൊക്കെ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു കൺസെപ്റ്റും കൂടി വേണം നമുക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലേ കോൺക്കേവ് അപ്പ് ഡൗൺ എന്ന് കോൺക്കേവ് അപ്പിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്കേവ് അപ്പ് എന്ന് ഡൗണിലേക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും അടുത്ത കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇതുപോലെ നമ്മൾ കോൺക്കേവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഡയഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി വരച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ എക്സാമിന് വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്രീസും കിട്ടണം അല്ലേ ആദ്യം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അല്ലേ പിന്നെ അടുത്ത ഇൻ്റർവെല്ലിൽ കോൺക്കേവ് അപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ഇൻഫ്ലക്ഷൻ പോയിന്റ് പറയാം ഓക്കെ 